Herzlich willkommen zu Bröhan Q&A, das Interviewformat des Bröhan Museum. Herzlich willkommen in der Ausstellung Das Ende der Malerei, Karl Hagemeister und die Malerei heute. Eine Ausstellung, in der wir ausgewählte Werke aus dem Spätwerk des Landschaftsmalers Karl Hagemeister mit Positionen zeitgenössischer Kunst in Dialog stellen. Ich freue mich, unseren nächsten Interviewpartner zu begrüßen, den Maler Erik Schmidt, den ich kurz anhand seiner Malerei vorstellen möchte. In Erscheinung tritt Erik Schmidt ab 1999 zunächst mit übermalten Zeitschriftenbildern, Fotografien von Werbemodels, aber auch pornografischen Bildern, die er durch äh, Farben verhüllt oder auch eher enthüllt. Was folgt, ist eine äh, bis jetzt fast 25-jährige Karriere als Maler mit einem unglaublich facettenreichen Övre, in der die fotografischen Unterlagen zunächst verschwinden und einer reinen Malerei, also Öl auf Leinwand, Platz machen. Die Landschaftsmalerei bzw. auch die Kunstgeschichte der Malerei spielt dabei immer eine Rolle, egal ob es sich um urbane Räume oder um Jagdszenen handelt, also um ganz traditionsreiches, äh, traditionsreiche Motivik. 2012 malt Schmidt die Faltenwürfe der Zeltlager der Blockupy-Bewegung in New York, 2016 den Kabelsalat in den Strommasten Tokios, die genauso in der Tradition der Jahrtausende Jahre alten Kunst der Kalligrafie zu gründen scheinen, wie die Zeitschriftenübermalung, die Erik Schmidt bis heute, glaube ich, regelmäßig anfertigt. In der neuesten Gemäldeserie Palmbons, die gerade in Madrid zu sehen ist, steht der Betrachter vor explodierten Palmen, also ein Urlaubsmotiv in Bombenstimmung. Subjektiv betrachtet, äh, beschleicht mich das Gefühl, dass es in Schmidts Malerei immer um so eine Art Ambivalenz zwischen der Welt oder besser der medialen Realität ähm, und den Mitteln der Malerei geht. Etwas, was gar nicht so leicht in Worte zu fassen ist und ich darf das sagen, ist jetzt auch schon ein paar Jahre mein Beruf und daher meine erste Frage. Ähm, warst du in der Schule schon immer der, der alles voll gekritzelt hat? <lacht> Ähm, ja, also ich habe in der Schule gekritzelt. Habe ich mir gedacht. <lacht> das hat ja. mein Bruder auch gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, aber nicht voll gekritzelt. Das war schon eher, glaube ich, sehr bewusst äh, in Hefte oder also es, es, also ich mir war schon bewusst, dass ich irgendein etwas herstelle, ein Bild vielleicht herstelle. Mhm. Also, also auch so, so Buchstaben genau. ausgemalt und so. Ja, ja. Also dieses Klassiker gab es ja tatsächlich in jeder Klasse, aber äh, so setzte sich das fort. Ich habe sogar bei der Schülerzeitung äh, im Gymnasium äh, Suchbilder gemalt. Also sozusagen irgendwie, da war ich ganz irgendwie in der fünften, sechsten Klasse. und hab, Krass. Also, äh, schon, <lacht> also tatsächlich schon immer gemalt, gezeichnet. Genau. Ja. Und okay, äh, wir, wir haben uns ja vor Jahren schon mal kennengelernt und damals... Äh, habe ich dich gefragt, ob es sowas wie bei dir gibt, wie die, die Angst vor der weißen Leinwand. Und da hast du mich ganz... Fragend angeguckt und dann, nee, was ist das? <lacht> also, ähm, deswegen, ich frage, ist so ein bisschen äh, die, die Frage nach dem Antrieb hinter deiner Malerei, hinter der Kunst. Also, ähm, ist das etwas, was für dich dann eine Selbstverständlichkeit ist? Wenn wir jetzt mal von dem Schüler ausgehen noch. Ja, also, es ist eine Selbstverständlichkeit, beziehungsweise ist es so, auch jetzt eigentlich sogar erst geworden, nochmal anders weil ich ja auch Themen verändere. Das heißt, ich bin ja auch nicht irgendwie bei einem Thema oder ich will nicht sagen, dass es der Stil verändert wurde, aber natürlich ist es ein Prozess, wo die Malerei sich ständig weiter irgendwie verändert oder die Arbeit mit dem Bild dazu, ne? weil es natürlich immer von Anfang an eine Malerei ist, die, wo das Foto das Ausgangstool war und oder das Foto, ein mediale Foto, das Abbild oder eben das selbstgemachte Foto, wie die letzten Jahre nur noch. Aber ähm, da gab es vielleicht mal so den Moment, also ich habe heute überhaupt nicht mehr die Angst. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt, aber ich bin mir total sicher, da kommt was. Also ich habe okay. überhaupt gar keine... Das ist eine Zuversicht, ja? Okay. <lacht> nicht nur als Zuversicht, ich habe das Wissen über mich selber, dass, ah, das, ja. nicht, äh, dass das nicht aufhört. Aber, ähm, in der also deswegen mit dieser Angst vor dem weißen Leinwand oder... Was mir auch ein bisschen natürlich auch erarbeitet, arbeiten konnte, ist, dass ich jetzt auch nicht mehr so Angst haben muss, Sachen zu verändern, weil natürlich auch diese Außenwelt, die seit langer Zeit auf mich blickt, das bei mir auch akzeptiert, dass das auch vielleicht sogar fast schon erwartet. Während bei anderen, ich weiß noch, als ich das erste Mal nach diesen Bildern, das waren diese Jagdbilder 2005, 2006, angefangen habe, die Figur, das wurden dann so Naturbilder, also ins Abstrakte, das 
da gab es noch so immer so Leute, die gesagt haben, oh, jetzt verändert er das oder das ist dann sowas, kann in der Kunst ja auch was Negatives mhm. sein. Ne? Man soll ja irgendwie nicht irgendwie... Markenbildung. Und jetzt, mhm. ich bin sozusagen die Marke der Veränderung. Ja, okay, das bedeutet dann quasi sowas wie einen, äh, einen Stilbruch als Notwendigkeit. Kommt ja, so oder sein. muss ich nochmal so anders so umschreiben, das ist ja sozusagen, ich male immer in Serien und ich male an diesem Prozess... Und das heißt, ich komme ja nie an. Also es geht ja nie um dieses einzelne Bild, wo ich an diesen Moment komme, jetzt habe ich ein wunderbares, mhm. früher gibt es ja das Meisterwerk, jetzt habe ich das Meisterwerk geschaffen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch viele Künstler, die sind dann irgendwann angekommen, irgendwie, wo man spürt, die sind angekommen. Mhm. Und dann ist es natürlich unheimlich schwer, da wieder rauszukommen, wenn ja. man angekommen ist. Aber mhm. bei mir, ja. ich sehe das ja eher so als, so ein, das geht halt, es ist nicht das Einzelne, es ist einfach nur Bestandteil mhm. von... Ja, also in Prozess. der Kunstgeschichte spricht man dann von Formerschöpfung genau, tatsächlich. Ja. Das ist, wenn man in Mark Roscoe äh, Gesamtkatalog durchguckt, die ersten zwei Seiten sind noch anders und danach äh, wiederholt sich das nur noch. Äh, genau. Wo man immer denkt, warum die sich nicht gelangweilt. Ja, äh, wenn man dann die, äh, tatsächlich die Suizidrate anschaut, okay. ähm, ja, eine andere Geschichte, genau. Okay. Also die, die Sorgen müssen wir uns bei Erik Schmidt nicht machen. Okay. Das ist schon mal gut. Ähm, aber ja, man hätte natürlich jetzt ähm, für die Ausstellung, ne, eine Ausstellung, die sich um die Malerei dreht, um, um einen Landschaftsmaler, natürlich auch andere Bilder aussuchen können von Erik Schmidt. Also es gibt diese aus, aus Israel, die, die tolle Landschaften, sehr pastose Landschaften auch. Und auch hier hängst du ja bei den quasi klassischen Landschaften von Hagemeister. Wir haben aber jetzt eine Serie äh, genommen, die von der Technik beginnt, die glaube ich 2017 mit den übermalten Fotos, den großformatigen. Mhm. Würdest du uns einmal ähm, den Prozess oder ne, wenn man so will, das Handwerk hinter den Bildern, die wir hier in der Ausstellung haben, kurz erklären? Na gut, das ist Ölfarbe. Ich habe immer mit Ölfarbe gemalt. Das ist reine Ölfarbe, die ist, die ist auch nicht, äh, nicht vermischt, und, äh, aber sie wird gemischt, weil immer Leute sagen, ist das aus der Tube? Nein, es ist gemischt und es ist tatsächlich alles mit Pinseln oder Quasten aufgetragen. Es gibt keine Spachtel. Und was ich immer gemacht habe, ich habe ja immer von oben gemalt, das heißt, diese großen Bilder, diese Prints, die liegen eigentlich auf dem Boden und ich male das von allen Seiten. Mhm. Oder sie liegen mal erhöht bei kleinen Arbeiten, aber es ist sozusagen nicht, sie stehen nicht vor mir, das Motiv, sondern... Und 2017, also ich habe ja immer Fotos gemacht, auf, auf Fotos gearbeitet, gefundene mhm. Material, ich habe äh, Fotos gemacht, um sie dann zu malen in Öl, aber es war ja auch immer... Klar, das Foto, was ich gemalt habe. Es war auch immer oft der Fotoausschnitt, den ich, also das heißt, wenn ich das Foto gemacht habe, habe ich mir schon, sehe ich dann schon das Bild. Das heißt, auch selten ist es dann noch beschnitten worden. Und da so ist dieses, und im Prinzip habe ich früher auch auf dem Foto gemalt, nur dass es nicht gedruckt war, sondern dass es sozusagen gedanklich mhm. auf der Leinwand schon war. Also mir da, und dann sozusagen in dieses Foto oder in diese Struktur hineingearbeitet habe mit der Farbe und eine neue Struktur oder irgendwas draufsetze oder manchmal nur akzentuiere aber manchmal, oder manchmal eben auch zerstöre. Mhm. Und 2017 habe ich eben angefangen, das eben auch mit dieser Ölmalerei zu machen. Das war eigentlich so, so ein Moment, es gab diese, dass die Bilder, die Serie davor, die Kabel, also es gab so Kabelbäume aus mhm. Tokio, die habe ich auch erst gemalt nach einem Foto auf einer Leimann, also nicht mit dem Foto drunter, und die lösten sich mit einmal total auf. Es war sozusagen Stand eigentlich, zwei Drittel des Bildes waren nur noch weiße Leinwand mhm. und da waren nur noch einzelne Linien drauf. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt könnte man, ich will mich ja nicht ganz auflösen, jetzt könnte man es auch mal umdrehen und das Foto sozusagen drucken und dann drauf malen. Das habe ich auch, das war der eine Grund, das andere war so ein bisschen, weil es auch ganz kleine Arbeiten entstehen sollten und ich eigentlich immer so durch dieses immer so eine gewisse Größe brauche und auf dem kleinen Foto mir es erstmal leichter fiel, da was draufzusetzen. Mhm. Und so fing das an mit diesen Prints, auf die Prints zu malen. Aber wie gesagt, für mich war das ja eigentlich nur so ein kurzer Moment nochmal, das ja. umzukehren. Ja, also im Grunde gar keine äh, Neuentwicklung oder kein, kein Bruch, sondern es ist schon eine Entwicklung. Ja. Und jetzt äh, speziell bei dem äh, Ab, Ab, Ab von 2019, das Foto ist ja ein spezielles. Sitzt du da im, im, im Hubschrauber? Oder? Nein, das ist alles, äh, das ist irgendwie am Potsdamer Platz in der Aufsichtsplattform. Es ist alles mhm. von Gebäuden aus 
fotografiert. Das war diese Idee nach diesem Kabel. Wollte ich eine. Ich hatte immer die letzten 20 Jahre die Idee, ich will nochmal eine Berlin-Serie machen mit der Stadt Berlin, weil ich ja. tatsächlich, als ich in Berlin ankam, <lacht> zuerst Plattenbauten oder Straßenszenen gemalt habe. Das war damals auch so ein bisschen meine erste größere Ausstellung in Berlin, äh, in der Galerie, mit der ich heute noch arbeite, Karriere Gebauer. Und danach gab es eigentlich nie wieder Stadtbilder. Es gab dann aber auch schon, obwohl ich ja Städte bereise und urbane Szenen aufgenommen habe, aber eben nie wieder in Berlin. Und dann gab es sozusagen diesen Moment, ich will Berlin irgendwie äh, erobern. Das muss sozusagen... Es, äh, und um zu diesen Bildern hinzukommen, weil ich hatte keine, ich wusste nicht, wie ich das machen sollte, habe ich ein Video gedreht, in dem ich zu so Orten gehe, die nicht beliebt sind oder die man nicht so mit Berlin, wenn man mit Berlinern spricht, immer so, ah, nee, Potsdamer Platz, gehe ich nicht hin, ja. neue Gebäude, Alexanderplatz, und genau, an diese, sozusagen diese untypischen Orte zu gehen und dort an dieser Architektur eine Performance zu verführen. Das heißt, es ging eigentlich darum, an sie zu, anzufassen und auch an ihr hochzuklettern oder irgendwie praktisch sie zu erobern körperlich. Mhm. In dieser Performance, in diesem Video, was so also Bottomline heißt, äh, mhm. bleibe ich meistens unten hängen, weil ich komm, man, man kommt natürlich nirgends so hoch. Das ist ein Video des Scheiterns. <lacht> ja, ja. Scheitern. Ich da an Plakat wenden und dann reißen. dachte ich, okay, jetzt ja. dann gehe ich halt nach oben und mache die Fotos von oben, wie was jetzt für Berlin vielleicht auch nicht ganz so gewöhnlich ist. Und es sind aber alles irgendwelche Office- oder Büro- oder Plattformen. Und das war ja auch so ein bisschen dieses eigentlich so touristische, dass man in der eigenen Stadt mit einmal geht, man in den Ballon am, in Mitte und so, also Sachen, die man nur sonst noch macht, wenn man ja. <lacht> Besuch hat. Genau, ja. Und ich hatte die Erlaubnis, das zu tun und habe aber auch Leute gefragt in Häusern, ob ich hoch kann ja. und, oder bin irgendwo reingeschlichen und so. Und das fand ich auch interessant, dass man so sich nochmal so in der eigenen Stadt bewegt, mhm. als wenn, wenn man fremd ist. Ja, ähm, genau. Im Grunde sind, ist das auch der Grund, äh, weshalb wir jetzt äh, diese Bilder gewählt haben, Summe, um mal den, den äh, Rückschluss zu Hagemeister zu machen. Also Hagemeister ist auch ein unglaublich, das ist ein heimatverbundener Maler, ist der Maler der, des Havellandes, <lacht> äh, wo er auch gelebt hat, zeitlebens, also ist auch äh, großen Metropolen im, meistens ferngeblieben. Ähm, aber mal in die Malerei zurück, also Hagemeister ist jemand, der, quasi, man sieht es, auch dir gegenüber gängt, jemand, der die Natur in eine, also die Naturschönheit in eine malerische Schönheit verwandelt und damit aus seiner Zeit ähm, die Kraft der Natur vor Augen führen will, damit gleichzeitig aber auch die Kraft der Kunst. Ne? Also es ist jetzt nicht, ähm, dass er jetzt nur die, die, die Schönheit der Natur feiern will, sondern natürlich auch die Möglichkeiten der Malerei ne? und die Landschaftsmalerei als die Disziplin der Schönheit, ähm, so ist sie verankert in der Kunstgeschichte. Und es ist für Hagemeister, so kommt er auch auf das Ende der Malerei. Es ist quasi die Annäherung an die Schöpfung. Er geht aus, er geht auf in der Schöpfung, ne, vor allem in seinen Wellenbildern, wo er die Welle macht und äh, nicht mehr abmalt. Mhm. Und es ist dadurch so, ja, wie so eine Übersetzung in das Malerische, also eine Übersetzung für den Betrachter, ähm, eine Art Welterschließung tatsächlich. Natürlich, ne, er ist, ähm, wer jetzt dieses Jahr 175 Jahre alt, seit 90 Jahren tot, ist eine andere Zeit. So. Und äh, mit diesen Berlin-Landschaften, die wir von dir jetzt hier genommen haben, ist nicht nur der pastose Farbauftrag mhm. ähnlich, sondern auch dieser Moment des, ja, ähm, so einer Stadt habhaft zu werden. Das finde ich passt dann auch ganz schön äh, zum Video. Kann man das? Und dass die so Betrachter, sagen? das ist sozusagen die Hoffnung oder diese Art, dass sich das der Betrachter auch wieder tut. Ne? Also das ist sozusagen die Energie. Also es hat ja, finde ich, was Energie. Mhm. Auch der Hagemeister hat ja in seiner Malerei, wie er gemalt hat, das hat ja was Energetisches im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja. Ja, ja. Da hat er sich da ja. ausgesetzt. Und das ist jetzt natürlich anders. Es ist jetzt nicht, ne, da bin ich jetzt nicht in Lebensgefahr, wenn ich die Bilder male, aber es gibt so eine Form von Rhythmus, es hat auch was von Musizieren oder von Körperlichkeit. Ich sage mal, ich bewege mich um das Bild rum. Und ich habe immer das, also das ist meine Hoffnung oder das weiß ich auch, dass sich das, glaube ich, auf den Betrachter sowas auch überträgt. Ja. Und das ist ja eher was sehr Abstraktes. Also es geht gar nicht so sehr nur um das Motiv, sondern auch um dieses, ja. Ja, ja genau. Es sind fast schon, also äh, ich gebe ja auch regelmäßig Führungen und äh, natürlich bleiben die Leute davor stehen und wollen, wo ist das jetzt? Also ah, hier sehen das. Es gab schon, also äh, waren sie sicher, dass das eine Fotomontage ist mit verschiedenen. Ja. Also im Grunde, der, die Malerei verfremdet das ja eher. Ja. Also anstatt es ähm, deutlich Aber zu machen, hätte es auch dran schreiben können, Pfeil, hier Potsdamer Platz, hier ja. Gebäude B, C. Das ist ja nicht, sondern die, die Malerei macht da was anderes. Oder? 
Die, also dieses Bild war in einer Ausstellung 2019 mit ihm, also das ganze See aus Berlin und die Leute haben gedacht, das ist, kam Leute rein, das ist LA oder so. Spannend, ja. Das Bilder ja auch. Wenn man mal so denkt, sie, das ist aber Berlin, aber es lag an der Farbigkeit natürlich, mhm. ähm, ja. die ich mir so gesucht, also die ich, aber die habe ich mir auch schon im Foto gesucht ne? und an den Orten, die sozusagen keiner anscheinend sofort mit Berlin verbunden hat. Mhm. Am Beginn meiner Beschäftigung mit dir, jetzt eben auf einer professionellen Ebene, also Kennen tue ich ja jetzt schon ein bisschen länger, aber für die Ausstellung ähm, habe ich natürlich dann auch deine Filme angeschaut, ne? die, bin ich ganz ehrlich, beim ersten Mal gucken total verstörend sind. <lacht> also es dauert eine Weile, aber könntest du mal die, also es scheint dir ja wichtig zu sein, es gibt im Grunde zu vielen deiner äh, Bildserien immer so äh, ein Video. Ja, Und wobei das sind, kürzer ja. länger. Welche Rolle spielt das? Also grundsätzlich muss man schon sagen, das sind zwei Arbeitsstränge. Natürlich gibt es da manchmal so ein Video, wo man denkt, ah, das ist jetzt so ein ich meine, ich habe es ja eben schon an dem Video wieder erklärt, und es gab so einen Anlass, das Video zu drehen und dann dreht sich das so in so eine Idee über eine Malerei, aber das Video hat nichts mit der Malerei zu tun. Das Video kann auch alleine als Video mhm. gezeigt werden und so ist meine Video. Es sind eigentlich zwei, zwei Arbeits... Also es ist ein bisschen schizophren, weil ich bin eigentlich zwei Künstler, weil es ja. wirklich zwei Arbeitswelten sind, mhm. die sich zwar manchmal scheinbar berühren, weil es kommt ja von mir, das heißt manchmal sind die Motive da, die auch gemalt werden, aber eigentlich sind es zwei... Ja, zwei unterschiedliche Werkserien. Mhm. Und die Videos haben natürlich dieses sehr narzisstisch oder in sich, auch, auch, auch autobiografische oder sich zur Schau stellen, auch durchaus sich, sich, und, und es ist immer, es hat immer sowas von, hat natürlich einen, zeigt ja auch mein Leben. Das heißt, wir haben jetzt ja 25 Jahre schon Video, habe ich ja Videos. Und man geht ja so ein bisschen, und es ist immer wie so ein Anhalt. Ich mache ja nicht jeden Monat ein Video, sondern vielleicht alle zwei Jahre und dann im Schnitt. Und das ist auch immer wie so ein Anhalten und zu gucken, wo, wo stehe ich gerade oder mhm. was passiert gerade um mich herum oder wer bin ich, wie sehe ich aus. Mhm. Was für, in den Videos tauchen auch auf Leute auf, die ich kenne oder so als, als Protagonisten. Mhm. oder so. Das heißt, das ist eher ein selbst, klassisches Selbstporträt vielleicht mhm. auch. Ne? Und die existieren halt äh, und sind aber auch erstmal so sehr frei, auch für mich gemacht. Also sie haben was Spielerisches, auch in den Umgang mit den anderen Leuten, weil ich ja Freunde dann habe oder, oder Leute auch finde in Italien, also auch einfach Leute wieder finde und mit denen Sachen mache und die auch Sachen auf mich projizieren dürfen, das heißt ihre Ideen geben und das ist ja so das Gegenteil von Malen, weil Malerei, wenn ich, ist ja was, da bin ich alleine, das ist meine Malerei, die wird auch, da sieht man auch diesen Menschen dahinter und Malerei hat halt diese Geschichte ne? und das ist natürlich schon so, dass wenn man malt, man sich dieser Geschichte halt mhm. okay. <lacht> die ganze Zeit ja verbunden ist. Man ja. kann sich davon ja nicht lösen. Also ist so die Frage, weil man würde jetzt heute, wenn man jetzt aus einem anderen Kontinent, einem Kulturkreis kommt, würde man sagen, doch, das kann man, aber mhm. ähm, ich zumindest kann es nicht. Und deswegen ist diese Malerei natürlich viel mehr Druck oder auch mhm. ja, Druck oder ja, dann hat nur einen anderen, anderen Anspruch. Mhm. Und sie ist gemacht für, und sie ist ein klassisches Kunstwerk, das heißt, sie ist auch gemacht für den Betrachter, also was ich eben sagte, in diesem, für diesen Austausch oder Kommunikation, klingt immer blöd, weil es alles ist Kommunikation, aber es ist schon für den anderen auch gemacht. Ne? Es ist, und das ist ja. jetzt... Ähm, okay. Hätte ich äh, gar nicht, ich, ich habe eine andere Antwort erwartet ja? tatsächlich. <lacht> für mich war das mehr eins, weil die Filme ja schon eben, also... Umgekehrt. Ja, ich sehe das schon als, als eine. Also ich würde ich jetzt nicht gar nicht so als schizophren. Hätte ich, hätte ich das nicht Nein, schizophren nicht, sondern also sie, natürlich gehört es zusammen. Und es auch ist von, alles der, mal von den Stimmungen her tatsächlich. Mhm. Ne? Also das, was ich meine, was so schwer in Worte zu fassen ist, dann könnte man es ja auch aufschreiben. Also gerade, ich ja. habe dieses, wie du an den Plakaten reist, verzweifelt, dass es nicht klappt. Oder ähm, im Anzug durch Japan läufst. Das ist ja, da gibt es natürlich diese Parallelen und diese Stimmungen dahinter. Also ich hätte das fast, okay, aber damit ja. schließt sich die Alternative. Da steht so vielleicht übertrieben, weil es gibt ja, also <lacht> ich habe die Arbeit ja auch, also wie kann man es anders sagen, ich meine es jetzt gar nicht so psychologisch, sondern mhm. trotzdem habe ich ja mich entschieden, zwei ja. Techniken zu wählen, die sehr unterschiedlich sind. Ne? Und es ist nicht ein mhm. Film, ne? der, der Maler, der jetzt auch nochmal einen Comic macht oder die ja. Bilder nochmal laufen lässt, sondern es ist ja schon ein anderer Blick auf mich oder die Arbeit. Okay, ähm, so meinte ich das. Ja, ja. genau. Deswegen, also jetzt, wenn du ähm, Konditormeister wärst, äh, wären die Stimmungen dann da auch drin. 
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Also, ja, die Bilder haben ja manchmal auch was von dem. Äh, jemand hat mal geschrieben, äh, Frozen äh, Cake. Ja, ja, okay, das hat äh, auch eine lange. Äh, Dali hat mal von der Zuckerbäcker-Stil <lacht> gesprochen, ja. in dem, äh, dem jungen Stil, genau. Äh, würdest du gerne mal einen langen Film machen? Spielfilm, ist das was, was dich reizt? Ja, ja, aber es ist nicht, es ist nicht etwas, ähm, das kommt, also ich ist klar wieder mit der Mal, ich glaube, das muss dann irgendwie so kommen, das mhm. ist nicht irgendwie, ich sitze jetzt nicht da und denke, oh, jetzt mache ich als nächstes, das wollte ich damit sagen, vielleicht ist es dann doch auch eins, weil auch bei den Videos ist es jetzt nicht so, dass ich da sitze und jetzt mit Teufel komm raus, mhm. sondern wenn es dann irgendwie so weit ist, dann ist es wieder so weit. Ja. Ja, ja. Also, der, der, der Maler bleibt uns äh, noch erhalten. Ja. <lacht> ja. ja. Und man kann gespannt sein. Ähm, ja, das Ausstell die Ausstellung heißt ja das Ende der Malerei. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ein klassischer Maler. Machst du dir Sorgen um die Malerei, dass sie schon wieder also, stirbt? <lacht> Nein, das mache ich mir nicht, weil es ist ja auch jetzt irgendwie... Es ist, es mein Video ist jetzt auch schon ein altes Medium oder so. Das ist ähm, Sterben tut ja gar nichts. Es ist äh, durch die KI vielleicht. Durch die KI. Naja, dann gibt es immer noch die Person. Ne? Also die Person ist natürlich bei Wilder Kunst ist ja doch wichtig. Ne? Ja. Und gerade vielleicht fast im Moment zu wichtig, kann man da auch drüber streiten, ne? weil äh, gerade uns viel über, über Vitas oder Storytelling der Person, wo sie so. Aber ich glaube nicht, dass die KI. Das glaube ich nicht, nur weiß ich nicht. Dass die, also ich denke mal, die, die, die KI kann die Kultur ja. dahinter nicht nachahmen. So, die, Und es ist ja, vielleicht ist es auch so ganz simpel, dass, was ich meinte eben mit, mit Energie oder vielleicht ist, ich weiß nicht, wie so ein, wie jemand, der das Bild nicht gemalt hat, drauf guckt, aber vielleicht denkt man auch, ich habe auch so leider manchmal, das hat ja auch so was. Wenn ich jetzt ein Bild einer KI betrachte, würde ich ja nicht denken, das kann ja auch ich sein. Ja, aber du äh, könntest sogar oh, arbeiten. Aber hier kann ja jeder sich auch vorstellen, okay, das hätte ich auch. Oder vielleicht ist es, ich finde es auch mal schön, wenn man mit, mit so, ich bin jetzt kein Professor oder so, aber manchmal hat man ja mit Kindern gearbeitet und das ist ja immer interessant, wie die auch einfach Sachen einfach nachmachen, was ja Kinder immer machen, erst oder oft in der Kunst und, und das einfach als, als, als Anlass nehmen und eine KI nachzumachen, ist vielleicht auch ein bisschen. Also, wenn einer dann äh, Erik Schmidt oder? <lacht> KI übermalen, dann sich von der ja. KI wieder zurückmalen lassen. 3D-Drucker wäre jetzt nicht schlecht auch. <lacht> um, äh. <lacht> Nur so als Vorschlag. Nein. Vielen Dank, Erik. Ja, ja. Das äh, ja, hat großen Spaß gemacht. Vielen ja. Dank für äh, die Offenheit. <lacht> Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Ich darf wieder darauf hinweisen, dass man doch äh, diesen Kanal hier gerne abonnieren darf, dass man uns auf unseren verschiedenen sozialen Medien folgen kann, wenn man das denn möchte. Und vor allem ähm, das wieder einschalten. Danke fürs Zusehen und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.